Y revisa si estás parada, sentada, si caminas. Estoy parada. Estoy parada. Uh -huh. La superficie donde estás parada, ¿sientes que está dura o blanda? Dura y fría. Uh -huh. Es como un mármol. Como mármol. Bien. Ahí sientes que eres joven, niña. Una niña. Una niña. Uh -huh. ¿Llevas algo en los pies? No, estoy descalza. Por eso sientes más el frío, ¿cierto? Uh -huh. Bien. ¿Y tu ropa cómo es ahí? Un vestido blanco. Es un vestido blanco. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como cuatro. Tengo cuatro años. Uh -huh. ¿Eres delgada o robusta? Robusta. Uh -huh. Gordita en mis pies y mis brazos. Ok. Mi pelo es largo. Mi pelo es largo. Uh -huh. ¿El color de tu piel cómo es? Blanca. Uh -huh. Rosada. Blanca, rosada, bien. Busca qué te, qué te genera miedo ahí. Que no hay luz. Voy a tocar tu frente y voy a preguntar tu nombre. A ver qué nombre se te ocurre. Lo primero que llegue, ¿eso está bien? Uno, dos, tres. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Sara. Bien. Sara, revisa... ¿Por qué estás en lo oscuro? ¿Dónde es ahí? Un cuarto. Es un cuarto. ¿Y por qué estás a oscuras? ¿Qué ha pasado? Que guardan cosas. Ok. Hay cajas. Como si fuera una bodega. Uh -huh. ¿Y por qué tienes miedo y, y no te sales y ya? ¿No te no permite? Sé. ¿Alguien te ha metido ahí? ¿O tú solita llegaste? No sé. Revisa si hay alguna ventana. No se ve. Retrocede un poquito en el tiempo, Sara. Uh -huh. Tú puedes hacerlo porque eres espíritu. Y los espíritus no saben de límites ni de fronteras. Retrocede solo un poquito y veamos cómo estuvo que llegaste ahí. Voy a contar del 1 al 3 e irás retrocediendo despacio poco a poco. Y te detienes donde encuentras la causa de cómo entraste ahí. Luego el momento. 1, 2, 3. Bien. Y lo seguí. Vi a alguien y lo seguí. Sí, es un hombre. Ajá. ¿Y ese hombre entró ahí a ese cuarto? Sí, tiene una gorra y tirantes. Y él entró. Ajá. Y yo lo seguí. Y me quedé ahí. Pero él no sabe que estoy ahí. ¿Y él en dónde está, Sara? Ya se salió. Yo me escondí para que no me viera. Uh -huh. ¿Y ahora ya no puede salir? Hay luz, pero no veo la puerta. Uh -huh. Arriba. ¿Y si gritas, crees que alguien te escuche? Mamá. Mamá. No saben que estoy aquí. ¿Y ese cuarto es de tu casa o de otro lado? No, es de mi casa. Ok. ¿Tu casa es muy grande? Sí. Okay. Hay viñas de uvas. Uh -huh. Es un viñedo. Y son cajas. 
Hay muchas cajas de madera. ¿Y en esas cajas qué guardan, Sara? El vino. Ok. Y dime, Son botellas. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? 1649. 1649. Espera un poco, seguramente que se darán cuenta que estás ahí. Ya es noche. Ya no se ve luz. Uh -huh. Me andan buscando, pero no me oyen. ¿Y cómo te sientes ahí? Me da miedo. Congela esa imagen. Congela esa imagen. Delia, haz un puente a la vida actual. Y dime si esa sensación en la actualidad la tienes. Sí. De ahí vienes la soledad. ¿Qué viene de ahí, Revis? Miedo. Miedo a la oscuridad y que en la oscuridad me hagan daño. ¿Te das cuenta? No me gusta. Bueno, ahora que te has dado cuenta de dónde viene, ya la puedes dejar pasar. Eso no te corresponde. A Delia en esta vida actual no le corresponde. Permite que pase. Uh -huh. Eso le corresponde a Sara uh -huh. en 1649. Que se vaya. Y ahora regresa nuevamente a ese momento. Y vamos a ver qué pasa con ella. Voy a contar del 1 al 3. Descongelas la imagen y vas ahí. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Abren, abren y es mi papá y me carga. Mm, mira qué bonita, ya viste. Nadie supo que estaba ahí. Uh -huh. Mira los ojos de ese papá y dime, ¿están presentes en la vida actual? Sí, son verdes. Uh -huh. ¿Y de quién son? De mi papá. ¿Tu papá de allá es tu papá de aquí? Sí. Mira qué bonito. Sí, son los ojos verdes. Ajá. Siempre nos encontramos. Y ese papá te ama, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora ya todo está mejor. Ahora siente el cariño de papá. La protección. Y permite que ese miedo se termine de ir. Y ahora sigue. Sigue y ve a otro momento. Te hubiera afectado de alguna manera. Busca un momento importante ahí, Sara. Voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí. 1, 2. 2, 3, ya estás ahí. Ella ya es grande. Ya soy grande. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo cuántos años más o menos? Como 30. 30 años. Uh -huh. ¿Ya te has casado, Sara? No. Está sola. Uh -huh. ¿Y qué estás haciendo ahora allí que tienes 30 años? 
trabajo. Sí. Sus papás ya no están. Uh -huh. Y ella tiene todo. ¿Es rica? Oh, sí. ¿A eso te refieres cuando dices todo? Ella se quedó con la hacienda. Uh -huh. Y con todo lo que hay y manda a la gente. Pero no tiene a nadie, no está sola. Uh -huh. Y ella llora. ¿Se siente sola? Sí. Uh -huh. Sí, está de espaldas. Sara... ¿En qué país vives? En Italia. ¿Me quisieras hablar en tu idioma? ¿Alguna canción de cuna? Andati, andati, vamos, una canina, andati, andati. Mm. Morto tutti, andati. Está enojada. ¿Y por qué está enojada Sara? Porque no hay nadie para ella. Ella dice que no es bonita. Uh -huh. Y llora. Nuevamente, Delia, detén esa imagen ahí. Con las emociones y todo el contexto, deténla. Como que la congelas otra vez. Y nuevamente haz un puente a la vida actual de Delia. Y de una manera muy fácil, muy simple, te darás cuenta qué emociones vienen de allá nuevamente. Ay, no. Uh -huh. Ay, no. La soledad también viene de ahí. Sí. ¿Qué más viene de ahí? Tristeza. Tristeza. Mucha, mucha tristeza. ¿La depresión viene de ahí? Sí. Ahora que te das cuenta, Delia ya la puedes dejar pasar. Permite que se vaya. Y siéntete libre. Ahora nuevamente... Descongela la imagen y ve ahí. Y ubícate en un momento importante que de alguna manera te haya afectado. Puede ser un momento bueno, un momento triste. Donde vayas está bien. Con César. Uh -huh. Hay similitud entre esa vida de Sara y César. ¿Por qué te ha llevado ahí tu mente interna? Revisa. Porque Sara quiere a alguien, pero no es para ella. Ahora te das cuenta, ¿verdad? Sí. Ahora que te has dado cuenta, todo cambiará. Todo será diferente. Uh -huh. 
Ahora regresa nuevamente a la vida de Sara y busca otro momento importante. Sara está con alguien. Uh -huh. Es un señor. Es un señor. Uh -huh. Una gorra y se ríe mucho. Es como su pareja. Un familiar. No. ¿Qué te parece? Como su pareja. Como su pareja. Él es muy alegre. Uh -huh. Se ríe. ¿Le alegra la vida, Sara? Sí. Uh -huh. ¿Ella lo ama? Sí. Mira qué bonito. ¿Y cuántos años tiene Sara ahí? Como 50. Mm, es grande. Sí. Bien. Pero la quiero mucho. ¿Ese hombre es joven o viejo? Viejo. Como ella. Como ella, bien. Uh -huh. mm, se ríe. Uh -huh. ¿Es feliz? Sí. Mm. Sara es libre. ¿Libre? Sí. Sí, ya no se siente más triste. Uh -huh. Ya no. Uh -huh. Ahora puedes adelantarte un poquito más en esta vida de Sara. Y veamos a dónde te lleva. Seguramente que te llevará a otro momento igual e importante. Ellos se van de ir a ese lugar. Están esperando el tren. ¿Se están mudando? Sí. Uh -huh. Hay guerra. Hay guerra. Uh -huh. ¿Qué año Tienen llega? que dejar ese lugar. ¿Qué año llega a tu mente? Lo primero Va que a llega. ser 1700. 1700 1700 Ajá. ¿Qué ha pasado con la hacienda, Sara? La tuvo que dejar ¿Perdió Ella todo? está triste, sí, perdió todo Bien, detente ahí un momento Delia, detente ahí Vuelve a congelar la imagen Ahora es lo mismo, un puente hacia la vida actual de Delia. Y dime si ese miedo a lo económico viene de ahí. Sí, a la pérdida. Uh -huh. Me duele. ¿Perdió los viñedos? Todo. Uh -huh. Él le toma la mano fuerte, fuerte. Uh -huh. Pero ella voltea y ve todo lo que deje y le duele. Y le duele. Es que es la casa de sus padres. Sí. De su infancia. Su trabajo. Su trabajo, así es. Ahora ya puedes dejar pasar ese miedo, Delia. Uh -huh. Es de ser. Sí. Permite que se vaya. Desde este momento tu alma se acaba de hacer consciente de la diferencia de, un, de una vida y de otra. Ahora descongela esa imagen nuevamente y busca otro momento importante. Y están grandes, tienen como 80 años. 80 años. Sí. Uh -huh. Él está con ella. ¿Se siguen amando? Sí, la quiere mucho. Uh -huh. Y toma su mano y se la besa. Ella no quiere irse. ¿Está muriendo? Sí. Uh -huh. No quiere dejarlo solo. Mira los ojos de ese hombre sonriente que la ama. Y dime, ¿está presente en la vida actual? ¿Y Delia? 
No. Va a estar. No sé. Bien. Y dime, Sara, ¿ha muerto ahí? Sí. Sí, él está ayudado. Sara, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? No. No quiero dejarlo. Los apegos normalmente nos mantienen ahí. Y dime, ¿hacia dónde se va tu espíritu? Cuando ella ya está en el féretro, está vestida de blanco uh -huh. y tiene unas flores muy bonitas blancas. Uh -huh. Y él está ahí con su sombrero. ¿Y hacia dónde va Sara? Se queda ahí, uh -huh. en el panteón. Uh -huh. Ella no se va. Uh -huh. Está esperando a él. Sara, si te vas a la luz, allá va a llegar tu amado, tu compañero. No necesitas estar en la oscuridad. Desde la luz, desde allá lo puedes estar esperando. Para que cuando le llegue la hora de ir, tú estés ahí. Dime después del panteón, ¿hacia dónde vas? ¿Ahí te quedas todo el tiempo? Sí. Y está oscuro otra vez. Uh -huh. No hay luz ahí. ¿Tienes alguna emoción allí, Sara? Tristeza. Uh -huh. Mucha tristeza. Ese es el resultado de cuando los espíritus se quedan por los apegos. Quiero encontrarlo. Uh -huh. ¿Quieres decirle a tu guía? Que te lleve a la luz, ya es hora. Ya es hora. Ya es hora, él seguramente que te va a estar esperando allá. Porque los espíritus no tienen tiempo. Ahora pídele a tu guía y ve. Ya lo vio. Se abraza. ¿Verdad que sí? Él está vestido de blanco. ¿En la luz? Ajá. Ve nada más. Su gorra es blanca. Uh -huh. Todo es blanco. Y la abraza. Uh -huh. Dice que se tardó mucho. <risa> Todo el tiempo en la oscuridad y es él esperando. ¿Es feliz? Sí, mucho. Adiós. Adiós. Uh -huh. Ya se fue. Uh -huh. Le puedes decir con el pensamiento a Sara que por favor revise esa vida si el universo lo permite para que nos diga qué fue a aprender ahí. Que nunca estamos solos. Nunca vas a estar solo. Nunca. Uh -huh. ¿Aprendió o le faltó? Lo aprendió. Bien. Ahora yo le quiero preguntar a Sara. ¿Cuál es el mensaje que tiene para Delia? en esta vida actual, que es su misma esencia. Que no voy a estar sola. 
no va a estar sola. No va a estar sola. Mira, qué bonito. ¿Se lo quieres decir en italiano? No hace falta, ¿cierto? Ahora pídele por favor a Sara que solicite permiso a la luz para que retire todo lo que le corresponda a ella. Cualquier impacto que esté teniendo en la vida de Delia. Que lo retire por favor. Sí. Excelente. Ya le dieron permiso. Ya han autorizado. Entrégale eso que se lo lleve. Mucho Vi mejor. la cara de Sara. Uh -huh. Ella es muy bonita. Uh -huh. Se ríe. Uh -huh. Significa entonces que se fue el miedo. Se fue la angustia de perder la economía, se fue la soledad. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces siéntete muy feliz. Mucho mejor, ¿verdad? ¿Cierto? Uh -huh. Eso. Ahora vamos a despedirnos de Sara. Yo también, Sara, me despido de ti y sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Gracias, Julio. Muy bien. Y ahora que está creciendo ese amor más y más en tu corazón, ahora que sabes que siempre estarás acompañada, siempre, uh -huh. que ya no hay de qué preocuparse, siente en tu corazón esa alegría. Uh -huh. permite que llene todo tu cuerpo cualquier espacio que estuviera ahí vacío que llene de luz, de amor de comprensión, de alegría de compañía todo uh -huh. eso lindo uh -huh. y ahora que esa sensación tan bonita te envuelve, te acaricia, te protege vamos bien profundo, profundo voy a contar del 1 al 3 irás al momento donde se origina la obesidad. Solamente permítete fluir. Veamos a dónde te lleva tu mente inconsciente. Uno, ve muy profundo. En lo más profundo de tu universo mental. Dos, más profundo. Tres, ya estás ahí. Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Es como una fotografía. Uh -huh. ¿Ella es joven? Soy un niño. Soy un niño. Uh -huh. ¿Está solo ahí? Sí. Uh -huh. ¿Eres rico o pobre? No sé. Mira tu ropa. Uh -huh. Lo que llevas en tus pies. Uh -huh. Lo que te rodea. Y eso te va a empezar a dar información. Uh -huh. Y dime, ¿qué me cuentas de ahí? Es una tienda. ¿Es una tienda? Uh -huh. Uh -huh. 
y esa tienda, ¿qué aspecto tiene? Está muy surtida, grande, chica. Sí. Hay barriles con cosas. Barriles con cosas. Uh -huh. ¿Qué año sientes que es ahí y cómo te llamas? Jorge. Jorge. ¿Qué año llega a tu mente? Mil ochocientos veinticinco. Mil ochocientos veinticinco. ¿Y como cuántos años tiene Jorge ahí? Como cinco, pero es muy grande. Cinco años y es muy grande. ¿Te, te refieres a alto o a gordo o beso? Grande. Grande. Uh -huh. ¿Y esa tienda de quién es, Jorge? De mi papá. De mi papá. Uh -huh. ¿Tienes más hermanos? No. ¿Tu papá es bueno contigo? Sí, me da todo. Me da todo. ¿Y tu mamá también? No, no. ella se enoja. Ella se enoja. Mi papá es como yo. ¿Cómo? Y gordo. Mi papá es gordo. Uh -huh. Mira los ojos de esa mamá, Jorge. Y dime si están presentes en la vida de Delia. No. ¿Y los del papá? Sí. ¿Y quién es? Mi primo Jorge. Uh -huh. Jorge ya no está. Ok. ¿Qué más información hay allí que te parezca interesante, Jorge, y me quieras contar? No tengo amigos. No tengo amigos. Uh -huh. Se ríen de mí. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué se ríen? Porque estoy gordo. Uh -huh. Porque mis piernas son muy gordas y dicen que son jamón. Uh -huh. Mi mamá se enoja y no quiere que me junte con ellos. Es que los niños son muy crueles porque no miden lo que dicen. Pero yo quiero jugar. ¿Y mamá no te deja? No. ¿Por qué se ríen de mí? Uh -huh. A mí no me importa. Yo quiero jugar. papá me da dulces para que les dé a mis amigos, pero mi mamá me los quita y se enoja. Ajá. Ella no quiere. ¿Los ojos de esa mamá están presentes en la vida de Deli? Me asusta. Mira esos ojos y dime. Sí. ¿Quién es? Mi tía Mari. Ajá. Me asusta. Adelántate un poco, Jorge, y ve a otro momento igual de importante. Tengo una novia. ¿Cuántos años tienes ahí? Veinte. ¿Ya tienes novia? Sí. Uh -huh. Ella es bonita. ¿Te ama? No. ¿Y por qué anda contigo? Porque mi mamá arregló. ¿Tu mamá arregló? Uh -huh. ¿Y cómo así? Sí, ella se va a casar conmigo. ¿Arreglaron la boda? 
Sí, mi mamá Rara. Jorge, ¿sigues igual de gordo? Sí. ¿Más todavía? Sí. Me duelen los brazos. Me duelen los brazos. Me pesan, me pesan mis piernas. Congele esa imagen ahí. Delia, detente en los brazos. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora que te das cuenta, ya puedes dejar pasar eso también. Eso le corresponde a Jorge, de 1825. Permite que se vaya eso, eso no es tuyo. Y ahora ve nuevamente ahí. Y dime qué sigue, qué sigue pasando, cuéntame. Jorge está triste. Uh -huh. Él sabe que no la no, ella no lo quiere. ¿Qué nacionalidad tiene Jorge? Es mexicano. Uh -huh. Es muy rubio. Muy rubio. Es rosado. Uh -huh. Muy grande. ¿Cuánto crees que pese? ¿Pesa mucho? Sí. Como 200 kilos. Como 200. Bien. Pero él sufre mucho. ¿Qué lo hace sufrir? Saber que no lo quiere. Uh -huh. Detén ahí un momento. Detén ahí, haz otro puente y dime, ¿de qué te das cuenta ahí, Delia? ¿Qué sentimiento viene de ahí? La tristeza. Uh -huh. Porque no lo quiere. Uh -huh. Bien. Ahora que te das cuenta de dónde venía también la tristeza, puedes dejarla pasar. No es tuya, suéltala. No te corresponde a ti. Ese es de Jorge. ¿Sí? Y ahora regreso nuevamente ahí y sígueme platicando. Busca otro momento igual de importante o más. Jorge conoció a alguien. ¿Conoce a alguien? Sí. Uh -huh. Sí, es una muchacha. ¿Cuántos años tiene Jorge ahí? Como 28. Como 28. ¿Sí se casa con la novia? No. ¿No se casó? No quiso. ¿Cuando arreglaron el matrimonio? ¿no? Sí, pero Jorge no quiso. Uh -huh. Y se fue, se fue de ahí. Bien. Hizo bien. Ahora conocí a alguien. Uh -huh. Me lleva flores. Uh -huh. Dice, son para mi enamorada. Son para mi enamorada. Uh -huh. Bien. Ya no está tan gordo. Él bajó. Bajó, bien. Cuando dejó a su mamá bajó. Uh -huh. ¿Y esa chica lo ama? Sí, se pone roja. Uh -huh. Cuando le da las flores. 
Pero va a caminar con él. Uh -huh. Le interesa, ¿cierto? Sí, le toma la mano y se ríe. Él es feliz. ¿Se casa con ella? Sí, tienen un hijo. Uh -huh. Su niña. Recuerda, revisar los ojos y verificar si están presentes en la vida de Delia. Uh -huh. El color sí. El color es verde. Uh -huh. Como lo sé mi papá. Bien. Ahora Jorge busca otro momento importante. Cuando su hijo se va a casar. Uh -huh. ¿Cuántos años tiene Jorge ahí? Como 60. ¿Nada más tuvo ese hijo? Sí. ¿Se siguen amando? Sí. Uh -huh. Él le dice que, que no importa que sea la más fea, pero que la... ¿Y si está fea? No. <risa> ¿Y por qué le dice así entonces? Por lo que él vivió. Okay. Él se ríe mucho y le dice, no importa, hijo, que sea la más fea, pero que te quiera. Ok. Su hijo es muy guapo. Uh -huh. Y ella es muy bonita. Uh -huh. Ahora adelántate un poco más. Y cuéntame, ¿qué sucede ahí? Ya no está ahí. Está su hijo llorando. ¿Ha muerto? Sí. ¿Ve su cuerpo ahí? Sí. ¿Dónde está? Ya lo enterraron. ¿Dónde murió? Ahí en el pueblo. ¿En su casa? Sí, con su esposa. ¿Con su esposa? Él está en la cama. Uh -huh. Está enfermo. Está enfermo. Uh -huh. ¿Su esposa lo acompaña? Sí. Uh -huh. Ella está muy triste. Y él le dice que se tiene que ir. Uh -huh. Ella lo quiere mucho, mucho. Uh -huh. Y su hijo está llorando. ¿Cuántos años tiene ahí Jorge? Como 90. 90 años. Uh -huh. Pero se ve muy fuerte. Porque él es muy grande. Uh -huh. Y dime, ahora que ha muerto el cuerpo de Jorge, ¿a dónde se dirige? Se queda ahí. ¿Qué lo detiene? Su hijo y su esposa. Uh -huh. No quiere dejarlos solos. Uh -huh. Él piensa que todavía lo necesita. Uh -huh. Y que no se puede ir. Revisa cuánto tiempo pasa, aunque sé que para los espíritus no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa para tener un parámetro de comparación? ¿Y hasta cuándo se va la luz? ¿Hay un momento que lo hace o no? No, no lo hace. Él continúa aquí. Ya no reconoce a nadie, pero él continúa aquí, está esperando. Uh -huh. 
la pregunta que dónde están. Ajá. Ahora déjame hablar un momento con él. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Jorge, te quiero preguntar. ¿Tú estás con Delia o eres Elia? Estoy con ella. Muy bien. Ahora que ya te has dado cuenta, que todo es un proceso, que vamos a la luz y bajamos. Jorge, ¿ya te quieres ir a la luz donde está tu familia esperando? Ya. Yeah. Bien. Pero antes déjame preguntarte algo. ¿Qué le has estado generando a Delia? Protección. Uh -huh. Bueno, eso crees tú que le estás generando protección. Yo no quiero que la lastime. Uh -huh. Y eso es bonito. Pero dime, en su cuerpo físico, ¿qué le generas aunque sea sin querer? Sus piernas. Sus piernas. Uh -huh. Tú sabes que le duelen, ¿cierto, Jorge? Sí. Bien. ¿Qué más le generas? Sus brazos. ¿Tú le generas también la obesidad? Sí. Uh -huh. Tristeza. Tristeza. ¿Le quieres pedir perdón por todo eso que le has estado generando aún sin querer? Sí. Bien, entonces hazlo. Perdona. Solo quería cuidarte. Perdón. Ahora, Jorge, ¿ya estás listo para irte a la luz? Sí. Bien. Voltea hacia arriba, Jorge. Ahí está tu maestro. Tu guía. ¿Los ves? Sí. Bien. Ahora pídeles que ellos te enseñen ¿Dónde está el camino? Que te lo muestren. Y llegando a la luz me dices porque te quiero preguntar yeah. algo. ¿Ya estás ahí? No, voy caminando. Eso, bien. Antes de que te termines de ir, retira todas las energías de este cuerpo y de otros cuerpos, de esta época y de otras. Y llévalas contigo, Jorge, y vete en paz. Eso era lo que me llenaba y me hacía grande. Me lo llevo. Mm. Es mío. Bien. Bien hecho. Adiós. Delia, ¿perdonas a este hermano? Sí. Quería cuidarte sin saber que estaba afectando. Sí. Bien. Ahora, Jorge, vete en paz y que la paz del universo te acompañe siempre. ¿Ya estás en la luz? Ya. Bien. Y dime, ¿cómo se siente estar en la luz? ¿Te gusta? Me llevo. Cuando la toqué, me llevo. Sí. Uh -huh. ¿La luz te llevó? Sí. Claro. ¿Se siente bien? No siento peso. Eh, mira qué diferencia. ¿Ahí hay tristeza? No. no. Claro que no. ¿Te das cuenta, Jorge? Y dime. Es cálido. Ajá, es cálido. Dime algo. ¿Ahora recuerdas mejor? Sí. Bien, ahora te voy a pedir que revises si realmente estabas con Delia o eres Delia, de 1800. De 1825. Revisa. No, no estaba con ella. Bien. No, no 
no soy de él. ¿Hay alguna cercanía con ella? Sí. ¿Cuál es? Mi sangre. ¿Cómo es eso? Explícame para entender. Generaciones. Generaciones. Sí. Bien. Por eso reconociste los ojos uh -huh. de la tía María y del primo Jorge. Sí, así. Sí, es mi sangre. ¿Estamos hablando de ancestros? Sí. Bien. Bueno, hermano, entonces te deseo bienestar. Por favor, antes de despedirnos, pide autorización a la luz para que termines de retirar total, totalmente, por completo, del cuerpo de Delia cualquier pequeña cosita que haya quedado que te corresponda a ti. Cualquier energía. Me llevo la ansiedad. La ansiedad, bien. El rechazo. El rechazo. El miedo. El miedo. Uh -huh. La grasa. Uh -huh. Bien, llévate la grasa también. Eres libre. Mi amor siempre va a estar contigo. En tu corazón y en todos los de esta familia hay mucho amor, mucho. Todos tenemos un gran corazón. Eso es lo único grande que vas a tener. ¿Quieres agradecerle a este ancestro lo que te está diciendo, Delia? Sí. Desde tu amor, desde él. Y siéntete libre porque ya estás libre. ¿Quieres repetir ese mensaje tan bonito que te dio en voz alta? Te dejo mi amor. Te dejo mi amor. Porque todos en esta familia. Porque todos en esta familia. Tenemos un gran corazón. Tenemos un gran corazón. Y mucho amor para dar. Y mucho amor para dar. Es lo único grande que vas a tener. Lo, es lo único grande que vas a tener. Uh -huh. ¿Te sientes feliz? Sí. Claro que sí. Agradecele mucho. Gracias. Yo también, Jorge, te agradezco mucho la ayuda de hoy y lo que nos mostraste. Sigue tu proceso en la luz. Ya no hermana. te voy a estorbar. Uh -huh. Adiós. Adiós. Que la paz del universo te acompañe siempre. Delia, revisa si de esa vida viene la mala relación con mamá. Sí. De ahí viene. Sí. Revisa sus ojos y dime si están presentes en la vida de Delia. Sí. ¿Es ella? Sí. Bien. Ahora ya puedes soltar eso también. No es tuyo. Ya se lo llevó Jorge. Uh -huh. Ahora aceptarás a esta mamá como es. Así, flexiblemente. Y, te, y también te aceptarás como eres. Uh -huh. ¿Te gusta eso? Sí. Entonces comprométete con tu corazón. Uh -huh. ¿Listo? Uh -huh. Bien. Ahora pregúntale a tu guía si estás lista para regresar o te hace falta algo más. Dice que ahora no, que después. ¿Qué nos hace falta? Pregúntale. Crecer, pero lo vas a hacer. Vas a aprender. Vas a aprender. Sí. Bien. 
muy rápido. Ahora que ya se ha ido el miedo a la pérdida económica, vas a fluir libremente, con flexibilidad. ¿Cierto? Sí. Claro. Vas a aprender. Vas a aprender. Y vas a crecer. Y vas a crecer. ¿A qué se refiere cuando dice crecer ahí? Firme y fuerte. Mm, mira qué bonito. ¿Te Nada sientes? te va a mover. ¿Te sientes firme? Sí. Pero sobre todo feliz, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pues claro. Y fuerte. Uh -huh. Pon todo ese amor en tu corazón. Suelta lo que debas de soltar. Toma lo que debas tomar. Perdona a quien debas perdonar. Y pide perdón también. Ya es hora. ¿Lo quieres hacer? Sí. Entonces yo voy a guardar silencio para no interrumpir. César quiere hablar conmigo. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres hablar con él? Sí. Aprovecha entonces la oportunidad que el universo te da y permite que se exprese libremente a través de tu mente y de tu boca. Siempre te quise. Siempre te quise. Ya lo sé. Te quería lastimar, me hacía las niñas. Diles que las amo. Que estoy muy orgulloso de ellas. Y de ti también. Perdóname a mí, César. No tengo nada que perdonarte. No tengo nada que perdonarte. Siempre te quise. Siempre te quise. Las he visto, son muy bonitas. Gracias por el regalo que les diste. Lo hiciste mejor que yo. Lo hiciste mejor que yo. ¿Lo perdonas todos sus errores? Sí. Incluyendo la manera en que murió. Sí. Desde el fondo de tu corazón. Sí. Desde allí. Sí, claro que sí. Tú me diste el mejor regalo que son ellas. Una es la fuerza y la otra es el amor. Y las dos me complementaron. Yo también. ¿Me quieres preguntar si tiene algún mensaje para las chicas? Uh -huh. ¿Quieres decirles algo? Que las amo. Que las amo. Que siempre las voy a amar y voy a estar con ellas. Siempre. Ellas las cuidan. Hay ángeles alrededor de ellas. 
no necesitan ayuda, son especiales. Siempre las van a guardar. Tú no lo sabes, pero ellas son especiales. Van a estar bien siempre. No te preocupes. Déjalas, no te preocupes. Tienes que estar tranquila, Delia. Tienes que estar tranquila. Van a estar bien siempre. Las tres. Lo han superado todo. Van a estar bien las tres. Gracias. Me tengo que ir. Pregúntale si se encuentra en la luz. Sí. Pues por eso son sus mensajes tan bonitos, ¿te das cuenta? Uh -huh. Ahora sí, César, sigue tu proceso en la luz. Y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Pide autorización para venir a ver a tus hijas y aconsejarlas de vez en cuando. Lo tengo. Bien. <risa> Ella siempre escucha. Ajá. Siempre escucha. Sus antenas siempre están escuchando. Maravilloso, entonces. ¿Quieres pedir autorización a la luz, César, para retirar cualquier pequeña cosita mínima que hubiera quedado de tristeza? Sí. De obesidad, de dolor, de todas esas cosas que le hicieron venir aquí. Sí. Bien. Pide autorización y me dices. Quiero pedirte perdón de algo, dile. De haber ido con tus papás. Nunca lo debí de haber hecho. Perdóname. Tampoco sabía cómo hacer las cosas. Pensaba que era lo mejor. Tienes que ser feliz, Celia. Tienes que abrirte. Y dejar entrar a alguien a tu vida. Eres muy bonita. Eres una gran mujer. Tienes que hacerlo, Delia, por ti, para ti. Perdóname porque no te valoré. Ahora que te veo, sé lo que tuve. Tienes que ser feliz. Y darte esa oportunidad. Ya no son unas niñas. Las dos son muy fuertes. Y muy inteligentes como su papá. ¿Te acuerdas? Tengo que irme. 
ya me están llamando. No me puedo quedar. Diles que las hablo. que van a estar en mi corazón siempre. Las amo. Y ahora despídete de él y deseale toda la bendición del amor. Por amor y en amor. Porque el amor nos libera. Nos hace bastante, bastante bien. Nosotros también te queremos mucho. Adiós. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Vas a llevar la atención a tu cabeza. Llena de luz y cubre. A tu frente y a tu garganta. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cobre. Llena de luz y cobre. Llena de luz y cobre. También a la altura de los genitales, llena de luz y cobre. Y yo empezaré a contar del 1 al 5. Cuando llegue el 5 voy a tocar tu frente y regresarás radiante, feliz, libre por fin. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo sintiéndote muy, muy contenta, libre de tanta carga, muy feliz contigo, flexible, liberada, radiante, siendo lo que realmente eres y dejando atrás las exigencias, ya no necesitas exigirte más. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligera, ligera. Muy ligera. Seguimos regresando, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Muy tranquila, como muy en paz. Seguimos regresando. Tres, cuatro. Estamos regresando. Te sientes muy contenta. Sonriente. Libre, porque sabes que desde hoy todo será diferente. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. ¿Y cómo está usted? ¿Qué tal, eh? Ahora ya sabes muchas cosas, ¿cierto? Sí. Ya entendiste más. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Como una hora, hora y media. Mm, un poco más de una hora, sí. Sí, 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 calculaste bien. ¿Y cómo te sientes? Bien, muy bien. ¿Bien qué? En paz. Eso me gusta. Bien. Si te pongo cuadritos, ¿crees que sería buena idea publicar tu sesión? Creo que está llena de mucha información importante, sobre todo lo de los ancestros. Me llamó mucho la atención esa parte porque cuando yo le pregunto si es o estás, entonces es ahí donde me explica que de los ancestros y de qué. Uh -huh. Sí, no soy yo, Ajá. pero él es mi familia. Exacto. Se viene de atrás. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿La autorizas? Sí. Pone cuadritos. Sí. Si lo autorizo. <risa> sí, sí, pero sí. Si pone cuadritos, pero sí si lo autorizo. <risa>